ஒரு மின்சாரம் செல்லக்கூடிய பாதை முழுமையானதாக இருந்தா மட்டும்தான் அங்கே மின்னோட்டம் பாயும் அந்த பாதையை நம்ம மின் சுற்றுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மின் சுற்று தொடர்ச்சியாக இல்லைன்னா அங்கே மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அந்த மின் சுற்றுல அங்கே ஒரு இடைவெளி மின்சாரம் பாயலுன்றது நமக்கு தெரியுது அந்த இடைவெளியில ஒரு வயர் வைக்கிறோம் மின்சாரம் பாயுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வயரானது அதன் வழியா மின்சாரம் பாயிறதுக்கு அங்கே அனுமதிக்குது அதே இடைவெளியில மரக்குச்சியை வைக்கிறோம் அந்த மரக்குச்சியானது மின்சாரம் பாயிறதுக்கு அனுமதிக்கல வயரானது மின்சாரம் பாயிறதுக்கு குறைந்த அளவு தடையை கொடுக்குது குச்சியானது அதிக அளவுல தடையை கொடுக்குது இத்தகைய பண்பை அந்த பொருட்களோட மின் தடைன்னு சொல்லலாம் ஒரு குழாயில நிக்ரோம் வயர் அதிக அளவிலான எண்ணிக்கையை சுற்றி எடுத்திருக்கோம் ஒரு பல்பு அந்த நிக்ரோம் வயர் சுற்றப்பட்ட குழாய் ஒரு பேட்டரி இதை வச்சு ஒரு மின் சுற்ற உருவாக்கலாம் ஒரு முனைய ஒரு பக்கம் தொட்டுக்கிட்டு வயரோட அடுத்த முனையில ஒரு தொடு சாவியை இணைச்சுக்கிட்டு நம்ம அங்கே பார்க்கற மாதிரி நகர்த்திக்கிட்டே வந்தோம்னா மின்சாரம் பாயிரத பார்க்கலாம் அந்த பல்பானது ஒழுகுது கம்பி சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அதிகரிக்க பல்பின் வழியாக செல்லக்கூடிய மின்னோட்டம் மாறுறதுனால அந்த ஒளியோட பிரகாசத்துல வேறுபாடை நம்ம பார்க்கலாம் கம்பி சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க சுற்றின் வழியாக செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் அளவு மாறுது மின் தடை அதிகரிக்க அதிகரிக்க மின்னோட்டத்தின் அளவு அங்க குறைகிறதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இத்தகைய அமைப்பு மாறு மின் தடை அப்படின்னு சொல்லலாம் 